السلام آسٹریلین ریجن کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے میجر تین ریجنس کو ڈسکس کیا تھا زو جیوگرافیکل ریجنس یا زو جیوگرافیکل ریلمس ایکچولی ہم نے زو جیوگرافیکل سبجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے اور اس میں ہم نے میجر کانٹیننٹس کو ڈسکس کیا ڈفرینٹ تھیوریز کو ڈسکس کیا اور سیون کانٹیننٹ جو ڈفرینٹ ریجنس ہیں زو جیوگرافیکل ریجنس اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے میجرلی اٹ از آل اباؤٹ آسٹریلین ریجن ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ریجن میں کون سا فانا ہے کون سا اس کے اندر ورٹیبریڈ فانا جو ہے فش کون سی ہے ایمفیبینس ریپٹائلس برڈس میمولس اور اس ریجن میں کون کون سے ایریاز کور کریں اور اس میں کلائمیٹک کنڈیشن جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے تو چلیں لیکچر کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دس از آسٹریلین ریجن ایز یو کین سی ہیئر آن دا میپ یہ والا جو ایریا ہے یہ سارا آسٹریلین ریجن کا ہے باقی ڈفرینٹ ریجنس وی ہیو ڈسکسڈ پلیارٹک ریجن اورینٹل ریجن اینڈ ایتھوپین ریجن اس کے بعد ہمارے دو ریجنس رہ جائیں گے نیو ٹراپیکل ریجن اینڈ نیئرٹک ریجن تو میپ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایریا جو ہے وہ کس ریجن نے کور کیا ہے ٹھیک ہے تو پلیارٹک ریجن جو ہے اس نے سب سے زیادہ ایریا کو کور کیا ہے اس کے بعد ایتھوپین ریجن اورینٹل ریجن کا کچھ ایریا ہے اور آسٹریلین ریجن کا بھی کوئی بہت زیادہ ایریا نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ایریاز آتے ہیں ایکچولی اٹ انکلیوڈ آسٹریلیا نیو زی لینڈ نیو گونیا تسمانیا ملاکس اینڈ نیبرنگ آئلینڈ موسٹ امپورٹینٹ چیز جو اس ریجن کی ہے دیر از نو لینڈ کنیکشن ود اینی ادر ریجن کوئی لینڈ کنیکشن نہیں ہے کسی بھی ریجن کے ساتھ کوئی لینڈ کنیکشن آسٹریلین ریجن کا نہیں ہے اینڈ this is very important statement uh, which could be asked in any uh, PPSC exam, in FPSC exam, in any NTS exam or uh, your university uh, exam as well. Uh, Australian region ko hum uh, paradise of bird bhi kehte hain. ٹھیک ہے کیونکہ اس میں یہ ریجن ہے ایسا ریجن ہے جس میں برڈس کی بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ڈفرینٹ سب ریجنس ہیں فور میجر سب ریجن آسٹریلین سب ریجن اس میں آسٹریلیا اور تسمانیہ آتا ہے اور اٹ از لوکیٹڈ ان ساؤدرن پیسیفک اوشن دین ایسٹرو ملایا سب ریجن اس میں ملایا آر کے پلیگو آئیلینڈ نیو گونیا سولومن آئیلینڈ اس کے اندر کور ہو رہا ہوتا ہے پولینیشین سب ریجن اس میں پولینیشیا از اے گروپ آف مور دین تھاؤزینڈ آئیلینڈ which are scattered over central and southern pacific ocean and these uh, pacific southern pacific ocean and uh, a thousand island are covered in pollination subregion then new zealand uh, and it, it this group is ancient island and it is situated in uh, southeast of mainland australia these are the different subregions which are included in australian region Here you can see the whole Australian region and there are different sub um, uh, areas or countries which are present in this uh, Australian region. There are different boundaries. Uh, the most important statement, there is no land connection with any other region. But uh, in Pacific Ocean, Estran, if we look at east side, there is a boundary that is boundary the north, east and south. And there is a north and south east side of Pacific Ocean. And on the western side, there is Indian Ocean. And in Valencia, there is a transitional zone that is the Australian ko, uh, oriental region. Se Then climatic condition, اس کے ڈفرینٹ ایریاز میں اس کے کلائمیٹ بھی ڈفرینٹ ہے اگر ہم نارتھرن پارٹ کی بات کریں تو وہاں پہ ٹراپیکل کلائمیٹ ہے اینڈ وی ہیو ڈسکسڈ مینی ٹائمس ابو ٹراپیکل کلائمیٹ اٹ ایکچولی دا کلائمیٹ جو کہ بہت زیادہ وارم ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کولڈ بھی ہوتے ہیں تو ہاٹ ہے ہیومڈ ہے سمر میں اور ونٹر میں یہ وارم اور ڈرائی ہے جب کہ اگر ہم اس کے ساؤدرن پارٹ کی بات کریں تو اس کا جو اٹ از مائلڈ کولر ان سمر اینڈ سم ٹائمز رینی ان ونٹر اور ناردرن ہیمسفیئر کے جو سیزنس ہیں یہ بالکل اپوزٹ ہیں اور دسمبر اور جنوری اگر ہم پاکستان کی بات کریں 
तो इन दिसंबर एंड जनवरी बोथ आर द कोल्डेस्ट मंथ इन पाकिस्तान बट वेन वी टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलियन रीजन दिसंबर एंड जनवरी आर द हॉटेस्ट मंथ एंड जुलाई एंड अगस्त आर द कोल्डेस्ट मंथ then uh, if we talk about the climate of new zealand it also vary uh, from different uh, regions some uh, different uh, and it actually subtropical in far north to cool, uh, cool temperate climate in far south and in new guinea the climate is actually tropical then uh, there are different biomes bahut zyada diverse hai desert bhi hai grassland bhi hai aur isme arid plains bhi present hai ठीक है फॉरेस्ट भी प्रेजेंट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एज वेल टेम्परेट फॉरेस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन रीजन यू कैन सी द ट्रॉपिकल ऑस्ट्रेलियन बायोम्स इसमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडली लीव फॉरेस्ट है यहाँ पे ठीक है टेम्परेट ग्रास लैंड है सवाना है और सवाना जो है स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे मिक्स्ड फॉरेस्ट प्रेजेंट है यहाँ पे माउंटेन प्रेजेंट है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे डेजर्ट और ड्राई स्ट्रब लैंड प्रेजेंट है तो डिफरेंट जो ऑस्ट्रेलिया के रीजन है वहाँ पे जो एरियाज हैं डेजर्ट भी हैं ग्रास लैंड भी है फॉरेस्ट भी प्रेजेंट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हैं और टेम्परेट फॉरेस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन को हम क्वीन लैंड भी कहते हैं देन हेयर यू कैन सी डिफरेंट बायोम्स फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये जो है ये डेजर्ट वाला एरिया है फिर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है स्वैम्प है स्नो कवर्ड विद माउंटेन्स है तो स्वैम्प uh, सॉरी ये और ये जो है ये माउंटेन कवर्ड विद स्नो तो डिफरेंट जो आपको क्लाइमेट और डिफरेंट एरियाज देखने को मिलेंगे इन ऑस्ट्रेलियन रीजन वर्टिप्रेट फाना देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी एंड देयर इज ह्यूज इंडेमिक स्पीशीज आर प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन रीजन एंड दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिटेबल म्यूजियम ऑफ आर्किक एनिमल एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन वेरिटेबल म्यूजियम ऑफ आर्किक एनिमल इट इज द नेम ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन ऑस्ट्रेलियन रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड बर्ड ऑफ पैराडाइज एंड देयर इज नो लैंड कनेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन विद एनी अदर रीजन एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन आर ऑल्सो कॉल्ड क्वींस लैंड then uh, the fresh water fishes are also present here uh, and queens land lungfish and ostiglossid arowana are unique fish in this region uh, there are other lot of fishes are present here like bass perch and uh, catfish and uh, australian region have a uh, low diversity of native uh, fresh water fish with only 280 described fish and there is largely uh, because uh, australia is very dry continent with sporadic rainfall and large area of desert yahan pe jo fish ka number hai wo isliye kam hai kyunki yahan pe rainfall bhi bahut kam hoti hai aur desert ka area bhi zyada hai agar hum ab har fish ko uski characters ki baat kare to queensland lung fish is ka scientific name neoceratodus forestari uh, it is endemic to australia ठीक है और इसकी अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो इट इवॉल्व बैक टू हंड्रेड मिलियन इयर्स ये कहाँ पे है इट इनहेबिट मर्ड सैंड और ग्रेवल बॉटम ठीक है ये एक स्लगिश स्पीशी है स्लगिश ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत स्लो मूव करते हैं ठीक है और ये यूजुअली डीप पोल पूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है सेवरल डेज पानी के बगैर भी रह सकती है बट अपनी स्किन को मॉइस्ट रखे ठीक है बट विल नॉट सर्वाइव टोटल वाटर डिप्लेशन मतलब अगर इसकी सराउंडिंग में मॉइस्चर है और इसकी बॉडी में मॉइस्चर ग्लैंड हैं यानी कि जो इसकी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखते हैं देन इट कैन सर्वाइव लेकिन टोटली वाटर के एबसेंस में ये सर्वाइव नहीं कर सकती और ये फैकल्टेटिव एयर ब्रीदर है और डेट विल डाई इफ फोर्स टू डिपेंड ऑन एयर ब्रीदर ठीक है फैकल्टेटिव एयर ब्रीदर इट इज नोकटर्नली एक्टिव ये रात के वक्त एक्टिव होती है और ये ज्यादातर कार्निवोर फिश है जो कि फ्रॉग टेडपूल फिश श्रिम्प अर्थवर्म के ऊपर फीड कर रही होती है 
then arowana uh, it is also a fresh water fish and uh, um, is uh, fish ye bhi ek facultative air breather hai ठीक है और ये भी कार्निवोरस फिश है और इसकी जो लेंथ है वो सिक्स फीट तक जा सकती है और अगर हम इसको कैप्टिविटी में रखें तो सिर्फ और सिर्फ ये दो से तीन फीट तक ही ग्रो कर सकती है और इस फिश को हम बोनी टंग फिश भी कह सकते हैं बिकॉज ऑफ टूथ बोन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ इक्विप्ड विद टीथ डेट बाइट अगेंस्ट टीथ ऑन द रोफ ऑफ द माउथ roof of the mouth sorry then australian bass uh, here you can see it is a uh, small to medium size and it is also uh, primarily present in fresh water and it is also present in coastal area and streams um, australian bass is an important member of native fish um, and it is also a predatory native fish and it is explorer angling fish ठीक है यानी कि जो कुछ लोग हैं वो हुक के साथ फिश को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो इट इज मोस्ट पॉपुलर एंगलिंग फिश देन एम्फीबियन फाना इट इज ओनली रीजन वे कॉमन टोट इज नॉट नेचुरली फाउंड एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल दो एन इन्वेस्टिव फिश लाइक कैन टोट वॉज इंट्रोड्यूस्ड हेयर most important thing there is no common toad in this region and there is no uh, sicilian and tailed amphibian are present in this region but frogs and tree frogs are uh, abundant in this region uh, here leaf green tree frog uh, it is this species is a stream dwelling frog and this uh, species is native to australian uh, region and its length is about 40 uh, mm agar hum iske skin ki color ki baat kare you can see uh, it is a dark olive green to light brown to dark brown and its belly is white and uh, um, the toe are three quarter webbed and two uh, toe disc are large then can toad most important feature for this uh, toad is it is the largest world largest toad दुनिया में सबसे बड़ा जो टोड है वो कैन टोड है विच इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन रीजन एंड इसके जो ग्लैंड है वो टॉक्सिक होते हैं जो कि पॉइजन को रिलीज करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और उसको फीड के तौर पे जब भी इसने इस्तेमाल करना होता है तो ये पॉइजन को इंजेक्ट करते हैं और उसको प्रे को कैप्चर कर लेते हैं रेप्टीलियन फाना दिस रीजन इंक्लूड सम एक्सक्लूसिव फैमिलीज ऑफ रेप्टाइल सच एज कैरेटो कैलेडाई इसमें पिग नोज टर्टल आते हैं इसमें लेगलेस फ्लैप फुटेड लिजर्ड भी प्रेजेंट है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिनोडाय स्पिनो नोटिडाय जो कि फैमिली है इसमें टोटेरा आता है और टोटेरा जो है ये न्यूजीलैंड में कन्फाइंड है सिर्फ न्यूजीलैंड में प्रेजेंट है एंड इसका सिर्फ एक ही मेंबर है यानी कि एक ही स्पीशी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है इसके अलावा इसमें बहुत सारी लेजर्ड्स भी हैं कोमोडो ड्रैगन इट इज द लार्जेस्ट लेजर्ड ऑफ द वर्ल्ड कोमोडो ड्रैगन लार्जेस्ट लेजर्ड है एंड कैन टोड इज द लार्जेस्ट टॉड स्नेक्स भी प्रेजेंट हैं और दो स्पीशीज क्रोकोडाइल की जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं इस रीजन में हेयर स्पिनोडन पंक्टेटस जो कि टोटेरा है न्यूजीलैंड में कन्फाइंड है इंडेमिक है अगर हम इसकी एवोल्यूशन की बात करें इट वॉज एवोल्व एंड फ्लरिस्ड इन बैक टू हंड्रेड मिलियन ईयर्स एंड टोटेरा आर रेफर टू एज लिविंग फोसल इसके कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं और इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज ये हैं कि अगर हम इसके अपर जा पे देखें तो वहाँ पे एक रो है तीत की ठीक है लोअर जा के साथ वो उसने ओवरलैप किया होता है प्राइटल आईज भी प्रेजेंट हैं एंड इसमें हेयरिंग की कैपेबिलिटी होती है लेकिन इसमें एक्सटर्नल एयर एब्सेंट होता है उसके बाद कोमो ड्रैगन है इट इज द लार्जेस्ट लीजर्ट ये लीजर्ड है और ये लार्ज लार्जेस्ट लीजर्ड लीजर्ड है एंड दिस लीजर्ड डोमिनेट द इको सिस्टम इन विच दे लिव ठीक है जिस भी इको सिस्टम में यहाँ ये प्रेजेंट होंगी वहां पे ये खुद को डोमिनेट कर लेती हैं दे हंट एंड अम्बश प्रे इंक्लूडिंग इनवर्टिव ब्रेड बर्ड्स एंड मेमल्स इवन कि ये मेमल्स पे भी फीड करी होती हैं और मेमल को हार्म भी मतलब अटैक कर सकती हैं ठीक है देन लेगलेस लेजर जो कि बिल्कुल स्नेक की तरह लग रही है 
Yeah, this species of legless lizard, also known as flap-footed lizard, and this species lacks four legs and also uh, um, has only rudimentary hind legs. ठीक है, rudimentary hind legs मतलब uh, ना होने के बराबर इसकी legs होती हैं और ये endemic है Australia और New Guinea में. Then uh, pig-nosed turtle, uh, it is also known as pitted shelled turtle क्योंकि इसकी जो shape है वो pig की तरह की इसकी जो nose है वो बिल्कुल pig की तरह का है इसलिए हम इसको pig-nosed turtle का नाम देते हैं फीट आर फ्लेपर रिजेंबलिंग दोज ऑफ मेरीन टर्टल नोज लुक लाइक डेट ऑफ अ पिग एंड हैविंग द नोस्ट्रील्स एट द एंड ऑफ फ्लैश इज नाउट हैंस द कॉमन नेम ठीक है इसीलिए इसका कॉमन नेम ये है Uh, इसका जो शेल है जिसको हम प्लेस्ट्रॉन कहते हैं क्रीम इन कलर होता है देन एवियन फाना क्योंकि हमने पहले कहा कि ऑस्ट्रेलियन रीजन को हम बर्ड ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं बिकॉज देर इज अज डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन सो पैरट्स एंड पीजन आर प्रेजेंट इन दिस रीजन इमो कैसोवेरी कीवी किंग फिशर हनी ईटर बोवा बर्ड एंड बर्ड ऑफ पैराडाइज आर ऑल्सो कॉमन इन दिस रीजन Here, uh, emo, जैसे कि ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड इमो इज द सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस बर्ड इज ऑल्सो इंडेमिक टू ऑस्ट्रेलियन रीजन इसकी बॉडी के ऊपर फीदर्स हैं जो कि बहुत सॉफ्ट हैं ब्राउन इन कलर हैं एंड दिस बर्ड इज फ्लाइटलेस ये वॉकिंग कर सकता है रनिंग कर सकता है बट ये फ्लाई नहीं कर सकता और एक घंटे में ये 50 किलोमीटर का ट्रेवल कर सकता है और ये ज्यादातर प्लांट और इंसेक्ट के ऊपर फीड कर रहा होता है ड्रिंक इन फ्रीक्वेंटली बट टेक इन क्यूपियस अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइजेस देन कैसोवेरी इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इट टोटली फीड ऑन फ्रूट Although uh, all species are truly omnivore and will take a range of other plant food, including shoots, grass uh, seeds, and in addition to fungi, invertebrate and small vertebrate as well. And uh, this uh, cassowary is the world most dangerous bird. Then kiwi, uh, it is present in New Zealand and approximately, uh, its the size is the domestic chicken, jitna hota hai. ठीक है और दिस इज द बर्ड जिसका जो एग का साइज है वो इसकी बॉडी के प्रोपोर्शन के जैसा होता है ठीक है यानी कि कीवी एग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन प्रोपोर्शन टू बॉडी साइज अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ फीमेल वेट जितना एक ऑर्गेनिज्म का वेट है उसके ट्वेंटी परसेंट इसके एग का साइज होता है अदर यूनिक एडोप्टेशन ऑफ कीवी इज हेयर लाइक फीदर आर प्रेजेंट एंड शॉर्ट एंड स्टाउट लेग्स and using their nostrils at the end of their long beak to detect the prey uh, even uh, before they see it and they uh, it helped the bird to become internationally uh, well uh, known then mammalian fauna uh, most important bird uh, the most important feature of australian region there is no placental mammal present in this region but um, monotremes and uh, prototheria are present in this region it means egg-laying organisms and the post organisms uh, post mammals are present in this region but there is no placental mammal present in this region here uh, platypus duckbill platypus uh, which is an egg laying mammal and it this uh, mammal is confined to eastern australia including tasmania it is one of the five extant species of monotreme uh, it sends prey through electrolocation it is one of the few species of venomous uh, mammals as the male platypus has a spur a spike on the hind foot that deliver a venom capable of causing severe pain to human as well जो कि समटाइम्स स्पाइनी आंटीटर्स भी इसका कॉमन नेम है और ये भी एक एगलिंग मैमल है ये आंट्स और टर्माइट पे फीड करता है दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू ट्रू आंट हीटर ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विथ फ्लॉट एंड आर्मेडेलोस एक्नेट्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूगोनिया में प्रेजेंट हैं और अगर हम इनकी एवोल्यूशन की बात करें दे एवोल्व अबाउट ट्वेंटी टू फिफ्टी मिलियन ईयर्स बैक देन कैंग्रो इट इज अ पोस्ट मेमल दे आर लार्जेस्ट स्पीशीज फ्राम दिस फैमिली स्पेशली दोज ऑफ जीनियस मैक्रोपस एंड कैंग्रो आर इंडिजनस टू ऑस्ट्रेलिया 
uh, it is large powerful uh, it has large and powerful hind legs large feet that are adopted for leaping a long muscular tail which help in balancing and small head uh like most marsupials female kangaroo have a pouch called marsupian in which uh, young ones complete post uh, nuptial development post natal development ko complete karte hain apne pouch mein then uh, thalassin uh, now ye mammal jo hai wo extinct ho gaya and it is the largest town carnivorous marsupial it is commonly known as tasmanian tiger because of stripped uh, lower back or the tasmanian uh, wolf because of uh, canin like characteristic uh, it is native to tasmania new guinea and australia uh, thalassin uh, was relatively shy and nocturnal uh, mammal and it uh, feed on apex ये एपेक्स प्रीडेटर है बिकॉज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ए डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एंड एडोप्टेशन विच आर सिमिलर टू टाइगर एंड वुल्फ ऑफ नॉर्थन हेमिसफियर इवन थ्रो नॉट रिलेटेड तो इसकी जो शेप है वो बिल्कुल टाइगर की तरह की है इसलिए इसको टाइगर के साथ रिजेंबल किया जाता है ऑल दो ये टोटली डिफरेंट है और ये लार्जेस्ट नॉन कार्निवोरस मार्सोपियल ऑर्गेनिज्म है दिस इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलियन रीजन आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपना ख्याल रखिएगा